bienvenue dans ce nouveau vlog Ça fait plaisir que vous soyez là, ça veut dire que vous avez appuyé sur la cloche des notifications Allez tout de suite, je vais prendre un train en direction une nouvelle aventure, je vous spoil pas trop C'est parti Et eh bien voilà, je suis arrivé à Saint-Nazaire. J'ai hâte de commencer mon petit trip en tout cas. Ça va durer 3 jours. Je vous emmène sur une structure formidable. Je pense que vous allez adorer ça. Allez, let's go Regardez-moi ce pont magnifique, il est incroyable La brume qui passe au-dessus, je trouve ça vraiment superbe On va aller se balader un petit peu long Incroyable J'adore Superbe Gendarmerie qui m'attend Bonjour messieurs dames Comment allez-vous Bonjour J'ai le droit de traverser avec le skate, j'en ai vu en vélo, je me Bonjour. demandais justement, ça ça va Vous êtes arrêté là-haut ou quoi Bah euh, juste histoire de boire un peu parce que sinon là, ils avaient ouais, soif sur le trajet. C'est comment un pied Ou il est électrique Ah non il est électrique oui, je suis pas, pas poussé. Ouais. Vous êtes arrêté sur le, sur le bord Bah euh, oui j'ai fait une photo ouais. Vous un peu par là. Vous habitez où monsieur J'habite à Paris. D'accord, et vous faites quoi dans le secteur eh ben, je viens visiter euh, le serpent de l'océan. D'accord. Parce qu'il m'a dit que c'était une magnifique euh, œuvre d'art. On nous a signalé quelqu'un qui était arrêté là-haut. D'accord. Monté sur une caisse. Monté sur une caisse Oui. Bon, après, euh, bon. Qu'est-ce que c'est une caisse que... <rire> C'est un char, c'est comme, euh, comme ouais. au Québec. Voilà. Et comme on a pas mal de sauts de l'ange. Ah, ici, ouais, bah, j'imagine. Ouais. J'ai vu des petites fleurs sur le, sur voilà, le passage d'ailleurs. Là au pied du pont. Ouais, c'est toujours euh, triste. Vous avez une pièce d'identité avec vous, s'il vous plaît Bien sûr, toujours. Vous avez du sacré matériel euh, beaucoup. Ouais. Ah, bah oui, c'est eux qui me, qui me fournissent, alors euh, forcément. Vous êtes de Paris avec un nom comme ça <rire> Et En fait, euh, oui, euh, mon père est né à Saint-Malo donc euh, et ma mère à Paris. Ah, bon, Parnasse, alors ah, je, suis, je suis parti de Montparnasse, exactement. Et puis ah, là, j'ai une bretonne à Paris. Ça. Exactement. <rire> Ok, bon bah, bah voilà. Amusez-vous bien. Bah merci, bah bon courage à vous, surtout c'est vous qui travaillez. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Bon bah voilà. Ça, c'est fait. Au revoir gendarmerie. J'aime la France. C'est tellement bien de pas pouvoir, de pas avoir à se retrouver en prison juste parce qu'on a grimpé un truc quoi. Au top. Donc dans l'idée, de toute façon, tant que je vais pas me suicider, ils sont, ils sont pas là pour euh, dire quoi que ce soit. C'est juste que bon. Voilà, ne faites pas ça si vous n'avez pas d'expérience, je ne le rappellerai jamais assez, ils sont là pour vous dire la même chose. Donc merci à eux pour la prévention, c'est le principal. Allez, direction le serpent des océans Bon et eh bien voilà, je suis bientôt arrivé, c'est un peu plus calme ici, il n'y a pas de gros camions. Et puis j'avais vu une toute petite structure juste devant le musée de la marine et je me suis dit que j'allais le grimper puisque dernièrement je me suis quand même fait le viaduc de Garabi que vous avez sûrement vu puisque ce vlog là sort juste après. Et là, voilà, on a un espèce de, de mini viaduc, donc euh, je ne sais pas si c'est euh, l'équipe de Eiffel qui l'a fait aussi, mais on va se balader un peu dessus. Allez, avec le gros sac. Yeah. Voilà, comme quoi, on n'arrête pas de grimper des viaducs en ce moment. Hein. Bon, allez, après ces petites bêtises, et je vous invite bien sûr à aller visiter le musée de la marine, c'est toujours très très intéressant. On va aller finalement à notre objectif. C'est parti. Yeah. 
Bon et bien voilà, comme vous pouvez le voir, je suis arrivé devant cette structure magistrale. L'idée bien évidemment, ça va être de la grimper. En faisant attention, bien sûr, je ne vais pas dégrader, j'ai quand même l'habitude de grimper beaucoup. C'est une structure qui est quand même assez solide, hein. il ne faut pas se le cacher. Il y a sûrement certaines parties un peu fragiles, donc d'abord je vais faire un repérage extérieur. Et ensuite, je vais grimper dessus, même si c'est interdit. Voilà, je préfère faire les choses et me faire engueuler que de ne pas les faire tout court. Vous me connaissez, en tout cas, je le fais tout simplement parce que j'ai un grand respect de ce genre de structure et je trouve qu'il faut les montrer, il faut les remettre en valeur par le mouvement, par le fait de leur redonner quelque chose de vivant. Je pense que l'artiste en lui-même euh, l'a mis là pour une bonne raison, un message. Et mon idée, c'est de relancer l'engouement pour ce message, en tout cas. Le serpent océan, œuvre de Yuan Yongping, est une sculpture monumentale en aluminium, longue au total de 130 mètres, figure emblématique de la mythologie chinoise, elle représente le squelette d'un immense serpent de mer imaginaire. C'est à la pointe du nez du chien, à la limite transversale de la mer, frontière entre espaces fluvial et maritime, à l'embouchure de l'estuaire de la Loire, que surgit l'immense squelette de ce titan des mers. La question environnementale est également très présente dans son art où il met régulièrement à jour le paradoxe de l'homme détruisant son propre environnement. L'artiste laisse place à différentes interprétations de son œuvre, fief des touristes du monde entier qui se plaisent à créer leurs propres histoires devant la gueule béante de ce titan maître de l'océan. Bien, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de monde, comme moi, en mode touriste pour observer cette sculpture magnifique. C'est pour ça que je vais rester dormir dans le coin et demain matin, quand il n'y aura personne, je vais aller faire ma petite mission. Voilà, en attendant, on va se poser, trouver un endroit où euh, poser les affaires, le hamac. Cette traversée du pont était incroyable. Merci à la gendarmerie de ne pas m'avoir arrêté pour avoir grimpé bah, le pont. quoi. Et puis, euh, on se retrouve ce soir. Des bisous. ici et ben voilà ma mère me disait travaille sinon tu vas finir sous les ponts maintenant je travaille pour dormir sous un pont si ça c'est pas un comble ah, incroyable cette structure est parfaite là je suis sous le pont en fait qui fait euh, le relais là bas à partir de saint nazaire et euh, c'est parfait pour moi pour dormir je suis à l'abri du vent j'ai de quoi accrocher mon hamac et ben c'est parti on va attacher ce hamac et se poser tranquillement. Ouh Trop stylé. Bon, bien voilà, je vais installer euh, mon hamac. C'est un ticket to the moon. C'est le même que celui que j'avais à Garabi, à la différence que celui-là, c'est un une place, pareil, sur lequel j'ai euh, mis une moustiquaire. Donc, euh, si jamais il y a une marque, d'ailleurs, qui veut m'envoyer euh, des hamacs à tester, euh, n'hésitez pas. Euh, voilà, j'ai acheté euh, celui-là et euh, jusqu'à maintenant il me convient très bien, surtout que je les ai customisés moi-même. Donc ça va être le moment d'attacher tout ça. Ça c'est du solide, ça tient un pont. Il est encore un peu, euh, un peu flex, mais l'idée en fait dans un hamac, quand vous dormez dans un hamac, vous ne dormez pas droit directement, sinon votre dos va être bombé. L'idée c'est de ne pas bomber le dos, c'est de dormir en travers. Comme ça la toile se tend en travers et comme vous pouvez le voir ici, la toile quand vous dormez en travers, se tient droit et c'est comme ça qu'on dort dans un hamac. C'est pour ça que les gens se disent ah non je vais avoir mal au dos mais pas du tout. Il y a une façon de dormir dans le hamac et quand on ne la connaît pas forcément, <rire> c'est pas très agréable. Eh ben on est parfait pour dormir là-dedans. Voyons voir ça. Hop. Yeah. Alors, normalement on rentre pas avec un, un jean et des chaussures mais bon, c'est juste pour vous montrer. Voilà et là je suis protégé. Je vais, aussi aller, je vais aussi attacher le, le bout ici du hamac de façon à avoir euh, de la hauteur sur les deux côtés là-haut. 
Et bien voilà, sur ce, on se retrouve demain matin pour aller euh, réussir ce challenge de partir de la queue de ce serpent géant jusqu'à sa tête et finir sur un magnifique cork en espérant que je chope la marée basse. J'ai pas regardé du tout à quelle heure c'était. En tout cas, je vais me lever assez tôt. Allez, je vous souhaite une bonne nuit et on se retrouve demain matin. La marée a l'air de monter. Allez, on va bouger un peu parce que je ne sais pas si la marée va non monter beaucoup plus haute. Ce qui fait que je n'ai pas du tout envie de me, de me retrouver coincé. Mais je vais vérifier ce soir si euh, la marée monte beaucoup plus haut que ça. Oh, alors, franchement, j'ai bien dormi. Ouais, ouais, une fois un petit café. Ouais. Ouais, je suis vraiment pas du matin. <rire> Bon, et eh bien ça y est, on y est Le moment fatidique, le moment véridique où... Ah, oh, je trempe mes pieds dans l'eau froide Et il n'y a pas que les pieds qui vont se tremper Allez, on va aller chevaucher cette fête pendant qu'elle est en train de dominer l'océan Que moi, je ne domine pas du tout Ah, c'est froid Oui, je sais, je vais pousser des petits cris. Vous aviez vu la dernière vidéo à Garabi. Je rappelle que je suis une vraie princesse pour ce qui est de l'eau froide. Ne vous étonnez pas des petits cris aigus que je peux fournir durant ce, cet effort in intense. Oh, allez, on lâche pas mon gars ah, C'est bon, on est chaud là ah, C'est froid Tiens Tiens, on avance, on lâche rien ah, ah, C'est froid Ok, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. Et là, je vais m'enfoncer un peu plus là, par là. Ok, allez, on y va oh, Yes J'ai atteint ma cible, les gars Ok Ah bah on peut dire que je l'aurais mérité ce serpent hein. Si ça c'est pas venir conquérir des structures incroyables à travers le monde c'est quand même quelque chose hein. Bon bah voilà maintenant que je suis sur la structure va falloir que j'en descende et j'ai pas trop envie de glisser donc je vais sauter Vous êtes prêts Allez 3, 2, 1, on y va <rire> Ah Et ben voilà Allez, on part explorer cette structure en sous-marin. Oh. Oh. Posé sur mon serpent géant. Allez. On continue, on va essayer d'aller plus loin. Waouh C'est incroyable Je voudrais aller sur la structure C'est incroyable J'adore le speed <rire> Ok Ouh. Allez j'ai une queue <rire> Allez, on retourne sur la terre ferme. Eh bien voilà, je suis au niveau de la queue. Mon challenge commence. C'est-à-dire franchir tout ça 
jusqu'à la tête et finir en corque, sachant qu'il y a certaines parties qui bougent et il ne faut pas finir à l'eau, elle est très très froide. C'est parti bientôt au bout à la fin de ce challenge allez on va finir avec un cork sur la fin, comme promis, j'ai l'impression de ne pas glisser. C'est bon Challenge réussi Je suis venu ici défier ce géant et c'est fait voilà, je vous souhaite une bonne continuation. On se retrouve bientôt pour de prochaines aventures, pour découvrir de nouvelles structures. A bientôt, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche des notifications. A bientôt Je m'appelle Thierry Luc Cullier et je fais des mandalas sur la plage, des dessins et tout ça. Du coup, j'ai commencé en décembre et puis maintenant, ça va bientôt faire un an. Environ. Et euh, qu'est-ce qui te passionne là-dedans euh, Le fait de se lier avec la nature, de faire des dessins sur la plage, c'est éphémère, ça reste pas toute la journée, c'est agréable à regarder et ça détend.